வணக்கம் வணக்கம் பிள்ளைகள் நாங்கள் இறுதியாக நாங்கள் இறுதியாக அழகு நாளில் அழகு நாளில உற்பத்தி கோட்பாடு சம்பந்தமாக கலந்து ஆலோசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சரிதானே அழகு நாளில உற்பத்தி கோட்பாடு சம்பந்தமாக உங்களோட என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் கலந்து ஆலோசித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் சரிதானே ரைட் அந்த வகையில பிள்ளைகள் நாங்கள் இறுதியாக நாங்கள் இறுதியாக இந்த உற்பத்தி கோட்பாடுல பாத்தீங்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் விலை அதாவது விதிகள் சம்பந்தமாக பார்த்து கொண்டிருக்கோம் அப்ப நாங்கள் பார்த்தீங்க இந்த உற்பத்தி கோட்பாடுல குறுங்காலத்தின் செயற்படுகின்ற விதிகள் எல்லை விளைவு விதி என்று சொல்லியும் நீண்ட காலத்துல தொழிற்படுகின்ற விதிகள் அளவு திட்ட விளைவு விதிகள் என்று சொல்லியும் பார்த்திருக்கிறோம் விளைஞ்சிருக்கா குறுங்காலத்துல எல்லை விளைவு விதி தொழிற்படுது என்று சொல்லியும் நீண்ட காலத்துல அளவு திட்ட விளைவு விதி தொழிற்படுது என்று சொல்லி நான் கடந்த வகுப்புகளை பார்த்திருக்கேன் அந்த வகையில பிள்ளைகள் நீண்ட காலத்துல தொழிற்படுகின்ற விதி அப்ப நீண்ட கால உற்பத்தி கோட்பாடு தொடர்பாக கலந்து ஆலோசிக்கின்ற போது நீண்ட காலத்துல உழைப்பு அல்லது ஊழியம் என்றது வந்து எப்படி இருக்க போது நீண்ட காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஊழியம் மூலதனம் ஆகிய எல்லா உள்ளீடுகளுமே மாறும் உள்ளீடுகளாக இருக்க போகுது அப்ப நீண்ட காலத்துல வந்து ஒரு நிறுவனம் என்ன செய்து கொள்ளும் தான் பயன்படுத்துகின்ற அனைத்து உள்ளீடுகளையும் மாற்றி அமைக்க கூடிய காலப்பகுதி என்று சொல்லி பார்த்துக்கோம் சரியல்ல அதே சமயம் பிள்ளைகள் இன்னொரு விடயம் பார்த்திருக்கிறோம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த நீண்ட காலத்துல தொழிற்படுகின்ற விதி அளவு திட்ட விளைவு விதி அப்ப அளவு திட்ட விளைவு விதி என்றது எங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் நீண்ட காலத்துல ஒரு உற்பத்தி நிறுவனம் பயன்படுத்துகின்ற உள்ளீடுகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்ற வீதத்திற்கும் வெளியீட்டில் ஏற்படுகின்ற மாற்ற வீதத்திற்கும் இடையில இருக்கிற தொடர்பை சொல்றதுதான் இந்த அளவு திட்ட விளைவு விதி என்று சொல்லி பார்த்திருக்கிறோம் சரியல்லோ அப்ப இந்த அளவு திட்ட விளைவு விதியை வந்து பிள்ளைகள் நாங்கள் பிரதானமாக வந்து மூன்றாக பிரிச்சிருக்கிறோம் ஒன்று அதிகரித்து செல்லும் அளவு திட்ட விளைவு விதி குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விளைவு விதி மாறா அளவு திட்ட விளைவு விதி என்று சொல்லி இந்த அளவு திட்ட விளைவு விதிகளை வந்து பிரதானமாக நாங்கள் மூன்றாக பிரிச்சு காட்டியிருக்கிறோம் சரிதான அப்ப அந்த வகையில பிள்ளைகள் இந்த அதிகரித்து செல்லும் அளவு திட்ட விளைவு விதிகள் சம்பந்தமாக நாங்கள் கடந்த வகுப்புகள்ல உங்களோட என்ன செஞ்சிட்டோம் கலந்து ஆலோசிச்சிட்டோம் கடந்த வகுப்புகள்ல உங்களோட நான் என்ன செஞ்சிருக்கிறேன் பிள்ளைகள் கலந்து ஆலோசிச்சிருக்கேன் அப்ப இதுல எங்களுக்கு எந்த விதமான குழப்பமும் இல்லை தானே பிள்ளைகள் இதுல எங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு குழப்பமும் இல்லை சரிதானே அப்ப இந்த அளவு திட்ட விளைவு விதி என்று சொல்லி சொல்லுகின்ற போது பிள்ளைகள் இந்த அதிகரித்து செல்லும் அளவு திட்ட விளைவு விதி என்று சொல்லி சொல்றது நீண்ட காலத்துல உள்ளீட்டில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு வீதத்தை விட நீண்ட காலத்துல உள்ளீட்டில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு வீதத்தை விட இந்த வெளியீட்டில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு வீதம் பெரிதாக இருக்குமாக இருந்தால் அதை தான் என்று சொல்லி பார்த்திருக்கிறான் அதிகரித்து செல்லும் அளவு திட்ட விளைவு விதி என்று சொல்லி பார்த்திருக்கிறேன் அப்ப இந்த அதிகரித்து செல்லும் அளவு திட்ட விளைவு விதி என்றது எங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் இப்ப உதாரணத்துக்கு நீண்ட காலத்துல ஒரு உற்பத்தி நிறுவனம் நீண்ட காலத்துல ஒரு உற்பத்தி நிறுவனம் தன்னுடைய உள்ளீடுகளை பத்து சதவீதத்தால் அதிகரிக்கின்ற போது அதனுடைய வெளியீட்டு மட்டம் இருபத்தைந்து சதவீதத்தால் அதிகரிக்குது அப்ப இதை தான் நாங்கள் என்று சொல்லி சொல்றது அதிகரித்து செல்லும் அளவு திட்ட விளைவு விதி ஓமா இல்லையா அப்ப அந்த வகையில பிள்ளைகள் இந்த அதிகரித்து செல்லும் அளவு திட்ட விளைவு விதிக்குரிய காரணங்கள் பற்றி நாங்கள் கடந்த வகுப்புகள்ல ஆலோசிச்சிருக்கிறோம் ஓமா இல்லையா அப்ப இந்த அதிகரித்து செல்லும் அளவு திட்ட விளைவு விதிக்குரிய முதலாவது காரணம் பார்த்து நாங்கள் பிள்ளைகள் காரணிகளின் அல்லது வளங்களின் ஓர்ணத்தன்மை அல்லது வளங்களின் பிரிவடா தன்மைன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் சரியல்லோ ரெண்டாவது விடையும் பார்த்திருக்கிறோம் பிள்ளைகள் தொழிற்பிரிப்பும் சிறப்பு தேர்ச்சியும் மூன்றாவது இயந்திர சாதனங்களை பயன்படுத்தக்கூடிய இயலுமை இயந்திர சாதனங்களை பயன்படுத்தக்கூடிய இயலுமை நாலாவது விடையும் பார்த்திருக்கிறோம் ஒரு முறை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய செலவுகள் காணப்படுதல் என்று சொல்லி பார்த்திருக்கிறோம் அப்ப இவ்வளவும் அதிகரித்து செல்லும் அளவு திட்ட விளைவு விதிக்கூடிய காரணங்கள் இவ்வளவும் அதிகரித்து செல்லும் அளவு திட்ட விளைவு விதிக்கூடிய காரணங்கள் அப்ப இதுல எங்களுக்கு எந்த விதமான குழப்பமும் இல்லை தான பிள்ளைகள் அப்ப இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போற விடையம் குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விளைவு விதி அல்லது குறையும் அளவு திட்ட விளைவு விதி என்று சொல்லி பார்க்க போறோம் குறையும் அளவு திட்ட விளைவு விதி அப்ப இது வந்து பிள்ளைகள் எங்களுக்கு கடினமான விடயம் அல்ல இது எங்களுக்கு கடினமான விடயம் அல்ல ஏன் சொல்லி பாத்தீங்க என்று சொல்லி சொன்னா பிள்ளைகள் இந்த குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விளைவு விதி பிள்ளைகள் உங்களுக்கு கமரா வந்து நேரா தெரியுதானே ஓம் சார் நேரா தான் தெரியுது ரைட் ஓகே அப்ப இந்த குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விளைவு விதி என்றது இந்த குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விளைவு விதி என்றது பாத்தீங்கள் என்று சொல்லி சொன்னா பிள்ளைகள் உள்ளீட்டில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு அப்ப எங்களுக்கு தெரிய வேணும் பிள்ளைகள் இந்த உள்ளீட
ഓമായില്ലയാ അപ്പൊ ഇല്ല കുറയും സെല്ലും അളവെടുത്തിട്ട വിളയി വിധിക്കണ്ട എന്നെ ചൊല്ലിച്ചോണ്ടാൽ ഇപ്പൊ ഉള്ളേടും എന്നെ ചെയ്യപ്പോത് കുറിക്കപ്പെട്ട ഒരു സതവീതത്താൽ അധികരിക്കപ്പോ കുറിക്കപ്പെട്ട സതവീതത്താൽ അധികരിക്കപ്പോത് വെളിയേടും കുറിക്കപ്പെട്ട സതവീതത്താൽ അവൻ അധികരിക്കപ്പോ അപ്പൊ ഉള്ളേടും അധികരിക്കപ്പോത് വെളിയേടും അധികരിക്കപ്പോ ഇപ്പൊ പേരുള്ള വന്ന് കുറയും വരുത് കണ്ടിട്ട് ഇഞ്ച കുറയും എന്നെ ചൊല്ലി അടുത്ത് യോസിക്കപ്പെടാ പേരുള്ളതാണ് എന്നെ കുറയും അളവെത്തിട്ട വിളയി വിധി അട ഇഞ്ച നീണ്ട കാലത്തിൽ ഒരു ഉൽപ്പത്തി നിർവണം പയൻപെടുത്തുകിണ്ട ഉള്ളേടുകളെയും അധികരിക്കത്താൻ പോകുത് വെളിയേടുകളെയും അധികരിക്കത്താൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ഇതിലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിധമാണ് കുഴപ്പവും ഇല്ലത്താണ് ആണാ ഇഞ്ചോരു ഉൽപ്പത്തി നിർവണം ഉള്ളേടുകളെ അധികരിക്കുന്ന സതവിധത്തെ വിട വെളിയിട്ട് മട്ടം അധികരിക്കുന്ന അളവ് വെളിയിട്ട് മട്ടം അധികരിക്കുന്ന അളവ് കുറവാണതാണ് ഇരിക്കുക വിളങ്ങിരിക്ക ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്ന് നിർവണം വന്ന് നീണ്ട കാലത്തിലെ തന്നെ ഉള്ളേടുകളായി പത്ത് സതവിധത്താൽ അധികരിക്കും ഉള്ളൂടുകൾ എന്നെ ചെയ്ത പിള്ളകൾ പത്ത് സതവിധത്താൽ അധികരിക്കുന്നത് അപ്പടി ഉള്ളേട് പത്ത് സതവിധത്താൽ അധികരിക്കുന്ന പോത് വെളിയിട്ട് എന്നെ ചെയ്യപ്പോ എന്ന് പാചിങ്ങൾ എന്ന് ചൊല്ലിച്ചോണ്ടാൽ ഏഴ് സതവിധത്താൽ അധികരിക്കും അപ്പൊ ഇഞ്ച കുറയിന്ത സെല്ലും അളവിട്ട വിളയി വിധി നാങ്ങൾ വിളക്കുകിണ്ട പോതും പിള്ളേക്കാത് ഉള്ളേടും അധികരിക്കുന്നത് വെളിയേടും അധികരിക്കും ഉള്ളേടും അധികരിക്കുന്നത് വെളിയേടും അധികരിക്കും ആണാൽ ഉള്ളേട്ടിൽ ഏർപ്പെടുകിണ്ട അധികരിപ്പ് വിധത്തെ വിട വെളിയേട്ടിൽ ഏർപ്പെടുകിണ്ട അധികരിപ്പ് വിധം എപ്പടി ഇരിക്കും കുറവാട്ട് അപ്പൊ ഉള്ളേട്ടിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അധികരിപ്പ് വിധത്തെ വിട വെളിയേട്ടിൽ ഏർപ്പെടുകിണ്ട അധികരിപ്പ് വിധം കുറവാക ഇരിക്കുന്ന പടിയാത്താൻ ഇതിന് നാൾ എന്ന പേര് വെച്ചിരിക്കുറോം കുറയിന്റെ സെല്ലും അളവിട്ട വിളയി വിധി വിളങ്ങിരിക്ക പിള്ളേർ അധികരിച്ച ചെല്ലും അളവിട്ട വിളയി വിധി പാർക്കുന്ന പോലെ പാത്രിക്കണം പിള്ളകൾ എന്നണ്ട് ഉള്ളേട്ടിൽ ഏർപ്പെടുകിണ്ട അധികരിപ്പ് വിധത്തെ വിട വെളിയേട്ടിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അധികരിപ്പ് വിധം അധികം ഉള്ളേട് പത്ത് സതവിധത്താൽ അധികരിത്താൽ വെളിയേട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സതവിധത്താൽ അധികരിക്കും ഓമായില്ല അനഞ്ച വന്ന് മാറി ഉള്ളേടും അധികരിക്കുന്നത് വെളിയേടും അധികരിക്കുന്നത് അതേപോലെതാണ് ആണ ഉള്ളേട്ടിനോട് അധികരിപ്പ് വീതത്തെ വിട ഉള്ളേട്ടിൽ അധികരിപ്പ് വീതത്തെ വിട വെളിയേട്ടിനോട് അധികരിപ്പ് വീതം കുറവാ ഇരിക്കുന്നത് വിളങ്ങിരിക്കത്താണ് പിള്ളകൾ അപ്പൊ ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിധമാണ് കുളപ്പവും ഇല്ലത്താണ് അപ്പൊ കുറവ് സെല്ലും അളവിട്ട വിളയി വിധിക്കേണ്ടത് വിളങ്ങിരിക്കത്താണ് അപ്പൊ നാങ്ങൾ ചേർക്ക വരവിളക്കണ പടുത്തി പോട്ടു അങ്ങളെ പോകും നാങ്ങൾ ചേർക്ക വരവിളക്കണ പടുത്തി പോട്ടു അങ്ങളെ പോകാം അപ്പൊ എല്ലാരും അവർക്ക് അടുത്ത കെടിങ് പോട്ട് കൊള്ളുമോ പിള്ളകൾ കുറയിന്ത് സെല്ലും അളവിട്ട വിളയി വിധി എല്ലാരും അടുത്ത കെടിങ് പോട്ട് കൊള്ളുമോ പിള്ളകൾ കുറയിന്ത് സെല്ലും അളവിട്ട വിളയി വിധി കുറയിന്ത് സെല്ലും അളവിട്ട വിളയി വിധി കുറയിന്ത് സെല്ലും അളവിട്ട വിളയി വിധി ചെറുതാണ് പിള്ളകൾ എല്ലാ വിളയി വിധി എന്ന കുറുങ്കാളം അളവിട്ട വിളയി വിധി എന്ന നീണ്ട ഹാളം അപ്പൊ കെടിങ് പോടും പോലെ അതാണ് പിള്ളകൾ കുറയിന്ത് സെല്ലും അളവിട്ട വിളയി വിധി അപ്പൊ കെടിങ് പോട്ടാവുള്ള നോട്ട് പണിക്കുള്ള പിള്ളേക്ക് നീണ്ട കാലത്തിൽ നീണ്ട കാലം വേണ്ടത് കട്ടായം കുറിപ്പിട്ട് കൊള്ള വേണ്ടും നീണ്ട കാലം വേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു കാർഡ് ലൈൻ പണിക്കുള്ള നീണ്ട കാലത്തിൽ നീണ്ട കാലത്തിൽ ഉള്ളേടുകളിൽ അധികരിപ്പ് വീതത്തെ വിട നീണ്ട കാലത്തിൽ ഉള്ളേടുകളിൽ അധികരിപ്പ് വീതത്തെ വിട നീണ്ട കാലത്തിൽ ഉള്ളേടുകളിൽ അധികരിപ്പ് വീതത്തെ വിട ഉള്ളേടുകളിൽ അധികരിപ്പ് വീതത്തെ വിട വെളിയേട്ടിൽ അധികരിപ്പ് വീതമാണത് നീണ്ട കാലത്തിൽ ഉള്ളേടുകളിൽ അധികരിപ്പ് വീതത്തെ വിട വെളിയേടുകളിൽ അധികരിപ്പ് വീതമാണത് കുറവാക ഇരുത്തൽ ഉള്ളേടുകളിൽ അധികരിപ്പ് വീതത്തെ വിട വെളിയേടുകളിൽ അധികരിപ്പ് വീതമാണത് കുറവാക ഇരുത്തൽ കുറവാക ഇരുത്തൽ കുറവാക ഇരുത്തൽ കുറയിന്റെ സെല്ലും അളവിട്ട വിളയി വിധിയാകും കുറവാക ഇരുത്തൽ കുറയിന്റെ സെല്ലും അളവിട്ട വിളയി വിധി ആകും കുറയിന്ത സെല്ലും അളവിട്ട വിളയി വിധിയാകും കുറയിന്റെ സെല്ലും അളവിട്ട വിളയി വിധിയാകും ശരിയല്ല പിള്ളേ കീഴേ ഉദാഹരണം പോട്ടുകൊള്ളുമോ അത് നീണ്ട കാലത്തിൽ എന്റെ പിള്ളേൽ അണ്ടലൈൻ മണ്ണിക്കൊള്ളുമോ വരവിലക്കണത്തിൽ വന്ന് നീണ്ട കാലത്തിൽ എന്റെ അണ്ടലൈൻ മണ്ണിക്കൊള്ളുമോ കട്ടായ മുഖ്യമാണ് അവരുടെയാ റൈറ്റ് കീഴേ ഉദാഹരണം പോട്ടുകൊള്ളുമോ കീഴേ ഉദാഹരണം പോട്ടുകൊള്ളുമോ 
நீண்ட காலத்தில் நீண்ட காலத்தில் நீண்ட காலத்தில் உள்ளீடுகள் பத்து சதவீதத்தால் அதிகரித்த போது நீண்ட காலத்தில் உள்ளீடுகள் பத்து சதவீதத்தால் அதிகரித்த போது நீண்ட காலத்தில் உள்ளீடுகள் பத்து சதவீதத்தால் அதிகரித்த போது அதிகரித்த போது அதன் வெளியீட்டு மட்டமானது அதன் வெளியீட்டு மட்டமானது வெளியீட்டு மட்டமானது ஏழு சதவீதத்தால் அதிகரித்தது அதன் வெளியீட்டு மட்டமானது ஏழு சதவீதத்தால் அதிகரித்தது அதன் வெளியீட்டு மட்டமானது ஏழு சதவீதத்தால் அதிகரித்தது அப்ப பிள்ளைகள் ஓகே எளிய முடியும் நம்மளை ஏழு சதவீதத்தால் அதிகரித்தது அப்ப இதுல எங்களுக்கு விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் பிள்ளைகள் இப்ப உள்ளீடு அதிகரிக்கிற சதவீதத்தை விட வெளியீட்டினுடைய வெளியீடு அதிகரிக்கிற சதவீதம் குறைவாக இருக்கும் இங்க உள்ளீடு பத்து வெளியீடு அப்படி நீங்க ஏதோ ஒரு கற்பனை ரீதியாக என்ன செய்து கொள்ளலாம் ஒரு உதாரணம் உண்ட போட்டு காட்டலாம் ஆனா நல்ல நல்ல அவதானம் பிள்ளைகள் குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விளை விதியில உள்ளீடும் வெளியீடும் என்ன செய்து அதிகரிச்சு கொண்டுதான் இருக்குது ஆனா அதிகரிக்கிற அளவு உள்ளீட்டை விட வெளியீடு குறைவா இருக்கு அப்ப இதுல எங்களுக்கு எந்த விதமான குழப்பம் இல்லைத்தானே இதுல எங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு குழப்பமும் இல்லை அப்ப அடுத்த விடயம் எங்களுக்கு தெரிய வேணும் இல்லை நாங்கள் கடந்த வகுப்புகள்ல இந்த அதிகரித்து செல்லும் அளவு திட்ட விலை விதி சம்பந்தமாக கலந்தாலோசிக்கின்ற போது உள்ளீடுகளினுடைய அதிகரிப்பு விதத்தை விட வெளியீடுகளினுடைய அதிகரிப்பு விதம் பெரிதாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அதாவது அதிகரித்து செல்லும் அளவு திட்ட விலை விதிக்கு என்ன காரணம் என்று சொல்லி பார்க்கலாம் அதே போல இப்ப குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விலை விதிக்கு என்ன காரணம் குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விலை விதிக்கு என்ன காரணம் அப்ப இதுல எங்களுக்கு விளங்கிக் கொள்ள வேணும் பிள்ளைகள் இந்த குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விலை விதி என்றது என்னத்தை சொல்லுது உள்ளீடுகள் அதிகரிக்கிற சதவீதத்தை விட உள்ளீடுகள் அதிகரிக்கிற சதவீதத்தை விட வெளியீடுகள் அதிகரிக்கிற வீதம் எப்படி இருக்குது குறைவா இருக்குது அப்ப எங்களுக்குள்ளே ஒரு கேள்வி ஒன்று வேறும் இப்ப அதிகரித்து செல்லும் அளவு திட்ட விலை விதி பார்க்கின்ற போது உள்ளீடு அதிகரிக்கிற வீதத்தை விட வெளியீடு அதிகரிக்கிற வீதம் பெரிதாக இருந்தது குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விலை விதி பார்க்கின்ற போது உள்ளீடுகள் அதிகரிக்கின்ற சதவீதத்தை விட வெளியீடு அதிகரிக்கிற விதம் குறைவா இருக்குது அப்ப ஏன் நாங்கள் உள்ளீடுகளை அதிகரிக்க வெளியீட்டு மட்டம் குறைஞ்சு கொண்டு போகுது வெளியீட்டு மட்டம் ஏன் குறைஞ்சு கொண்டு போகுது அதுக்குரிய காரணத்தை திட்டம் இல்லையா நாங்கள் இப்ப பார்க்க போறோம் பிள்ளைங்களுக்கு தானே அப்ப முதல்வருக்கு அவதானியோ அவதானிச்சுட்டு பிறவருக்கா நாங்கள் நோட் பண்ணி கொள்வோம் பிள்ளைங்களுக்கு தானே அப்ப இதுல பிள்ளைகள் எங்களுக்கு முதலாவது தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் இதுல எங்களுக்கு முதலாவது விடயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் இந்த குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விலை விதிக்கூடிய காரணம் ஏன் குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விலை விதி பெறுகிறது உள்ளீட்டின் அதிகரிப்பு விதத்தை விட ஏன் வெளியீட்டினுடைய அதிகரிப்பு விதம் வந்து குறைவா இருக்கு விளங்கியிருக்கா அதுல வந்து முதலாதங்களுக்கு விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் பிள்ளைகள் வினைத்திறனற்ற முகாமைத்துவம் வினைத்திறனற்ற முகாமைத்துவம் விளங்கியிருக்கா சொல்லப்படுது அது என்ன வினைத்திறனற்ற முகாமைத்துவம் என்று சொல்லி சொன்னா பிள்ளைகள் இப்ப சிறந்த உதாரணம் நாங்கள் அடிக்கடி சொல்லிக் கொள்றது இங்க ஸ்கூல்ல வந்து படிக்கின்ற போது பிள்ளைகள் எங்களுக்கு தெரியும் அந்த கொலிஜ் டீச்சர்ஸ் என்று சொல்லி ஆரம்ப காலங்களில் பெறுவார் இந்த கொலிஜ் டீச்சர்ஸ் என்று சொல்லி சொல்றதா இந்த புதிதாக நியமனம் பெற்ற ஆசிரியர்கள் அப்ப இந்த அவர்களுடைய ஜாயினிங் டேட் அந்த முதல் நாள் பாத்தீங்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் ஏழு ரூபாய் ஸ்கூல் என்று சொல்லி சொன்னால் ஏழு மணி ஏழு பத்துக்கு இடையில ஸ்கூலுக்கு அனுப்பினோம் சைன் வச்சுட்டு ஏன் ஏழரை கிலோ ஸ்கூல் அப்ப முதல் நாள் என்று என்ன செய்யணும் என்று சொல்லி சொன்னா சரியா ஏழு மணி ஏழு பத்துக்குள்ள அனுப்பினோம் பிறவ பிறவ பாத்தீங்களாக இருந்தால் ஏழு பத்துக்கு வந்த ஆசிரியர்கள் மெதுவா ஏழு காலுக்கு வந்து ஏழு இருபது ஆகி ஏழரை ஆகி பிரேயர் நடந்து கொண்டிருக்க பெறுவார்கள் பிற பிரேயர் முடிகிற கட்டத்துல பெறுவார் விளங்கியிருக்கா அப்ப ஆரம்பத்துல வந்து பிள்ளைகள் வேலைக்கு வந்தவர்கள் ஏன் இப்ப அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் வேற வேற லேட்டா வாரார்கள் அப்ப முதல் நாள் ஸ்கூலுக்கு போய் பிள்ளை யோசிப்பார்கள் இந்த ஸ்கூல்ல இருக்கிற பிரின்சிபல் எந்த குணம் இருக்கிறவரோ தெரியாது அப்ப எங்களுக்கு தெரியும் இப்ப மாணவர்கள் பேச்சு வழக்கில் சொன்னார் வந்து சிடுமூஞ்சிக்காரோ தெரியாது போகக்காரோ தெரியாது சோ டைமுக்கு போவோம் என்று சொல்லி என்ன செய்வேன் டீச்சர்ஸ் மேம் டைமுக்கு வெறியும் அப்ப ஒரு மாதம் அப்படி டைமுக்கு வெறியக்குள்ள அங்க என்ன நடக்கும் என்று சொல்லுச்சுன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய குணம் வந்தவைக்கு என்ன செஞ்சிடும் விளங்கிடும் ரைட் ஓகே பிரின்சிபல் பிரச்சனை இல்ல விளங்கியிருக்கா அப்படி ஒரு கட்டம் பெறுகின்ற போது அவர்கள் என்ன செய்யறார் கொஞ்சம் லேட் ஆவார்கள் அப்படி வெறுகின்ற போது இப்ப நாங்கள் வெளியால வந்த ஒரு நிறுவனத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் பிள்ளைகள் இந்த முகாமையாளர் எல்லாம் ஊழியர்களோடு எப்படி பழகுவார் 
அதாவது பிரெஞ்ச் அதாவது இப்ப வந்து நண்பர்கள் மூலம் தான் அதாவது நண்பர்களாகத்தான் எல்லாம் இதுலயும் என்ன செய்து கொள்கிறார் பழகி கொள்கிறார்கள் அப்படி நண்பர்களாக பழகுகின்ற போது சில விலைகள் லேட்டா வந்தாலும் அல்லது சில சில இடங்கள்லயோ சில தளர்வுகள் வந்து ஊழியருக்கும் முகாமைத்துவர் முகாமையாளருக்கும் இடையில பேணப்படும் அப்படி பேணப்படுகின்ற போது அப்படி பேணப்படுகின்ற போது அது என்ன செய்யாதங்க வினைத்திறன் என்ற ஒன்று இருக்காது விளங்கி இருக்கா அதுதான் பிள்ளை நாங்க சொல்லிக் கொண்டது வினைத்திறனற்ற முகாமைத்துவம் விளங்கி இருக்கா இரண்டாவது விடயம் பாத்தீங்கள் என்று சொல்லி சொன்னா பிள்ளைகள் ஊழியர்களினுடைய மன அழுத்தம் ஊழியர்களின் மன அழுத்தம் அது என்ன ஊழியர்களின் மன அழுத்தம் இந்த ஊழியர்களின் மன அழுத்தம் என்று சொல்லி சொல்றது பிள்ளைகள் எப்படி ஏற்படும் என்று சொல்லி சொன்னா இப்ப ஒரே தொழில் அவர்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப செய்து கொண்டு இருக்கின்ற போது அவர்களுக்கு என்ன ஏற்படும் என்று சொல்லி சொன்னா அவர்களுக்கு ஒரு உள ரீதியாக ஒரு சலிப்பு தன்மை ஒன்று ஏற்படும் விளங்கிருக்கு இதனால தெரிந்த தொழில் தானே என்று சொல்லி ஒரு சலிப்பு தன்மை ஒன்று நீண்ட காலத்தில் ஏற்படுகின்ற போது அவருடைய வெளியீட்டு மட்டும் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி சொன்னா குறைவா இருக்கு அவர்களுடைய செயற்பாடு வந்து எப்படி இருக்கும் வீழ்ச்சி அடைஞ்சு கொண்டு போகும் விளங்கிருக்கா சொல்லப்பட்டது அதுதான் சொல்றோம் ஊழியர்களினுடைய மன அழுத்தம் மூன்றாவதா ஒரு காரணி சொல்ல போறோம்ல இதுவும் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு காரணி வளங்களினுடைய அளவு வளங்களின் அளவு குறைவடைஞ்சு கொண்டு போறது வளங்களினுடைய அளவு பிள்ளைகள் என்ன செய்யும் குறைவடைந்து கொண்டு செல்லும் அப்ப இந்த வளங்களின் அளவு எங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் ஒரு உற்பத்தி நிறுவனம் உள்ளீடுகளை பயன்படுத்தி தானே வெளியீடுகளை பெற்றுக் கொள்ளும் அப்ப அந்த உள்ளீடுகள் என்று சொல்லி சொல்லுகின்ற போது பிள்ளைகள் நீங்கள் அடுத்த அஞ்சாம் பாடம் ஆறாம் பாடம் படிக்கின்ற போது படிப்பீர்கள் இந்த உள்ளீடுகள் என்றது வந்து இரண்டு விடயத்தை உள்ளடக்கி இருக்கு விளங்கிருக்கா உள்ளீடு என்று சொல்லி சொல்றது இரண்டு விடயத்தை உள்ளடக்கி இருக்கு ஒன்று முதலாம் நிலை உள்ளீடு இரண்டாவது துணை உள்ளீடுகள் விளங்கிருக்கா அப்ப எங்களுக்கு தெரியும் இந்த முதன்நிலை உள்ளீடு அல்லது முதலாம் நிலை உள்ளீடு என்று சொல்லி சொல்ற நில முளைப்பு மூலம் முயற்சி இந்த துணை உள்ளீடுகள் என்று சொல்லி சொல்றது பிள்ளை உற்பத்திக்கு பயன்படுத்துகின்ற மூல பொருட்கள் அப்ப நாங்கள் உற்பத்தி நிறுவனம் உற்பத்தியில் ஈடுபடுகின்ற போது ஏதாவது உள்ளீடுகளை பயன்படுத்தித்தானே உற்பத்தியை மேற்கொள்வோம் ஏதாவது உள்ளீடுகளை பயன்படுத்தி தான் வெளியீடுகளை மேற்கொள்வோம் அப்படி நாங்கள் உள்ளீடுகளை பயன்படுத்தி வெளியீடுகளை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற போது அந்த அங்க நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற உள்ளீடு இருக்கல்ல அங்க பயன்படுத்துகின்ற உள்ளீடு நீண்ட காலத்துல என்ன செய்யும் என்று சொல்லி சொன்னா படிப்படியா குறைவடைந்து கொண்டு போகும் இப்ப உதாரணத்துக்கு நாங்கள் பிள்ளைகள் முதலாவது பாடம் படிக்கின்ற போது பார்த்திருக்கிறோம் புதுப்பிக்க கூடிய வளத்தை பற்றியும் பார்த்திருக்கிறோம் புதுப்பிக்க முடியாத வளங்களை பற்றியும் பார்த்திருக்கிறோம் ஓமா இல்லையா அப்ப இந்த புதுப்பிக்க முடியாத வளம் ஒரு காலத்துல அதாவது உற்பத்திக்கு நாங்கள் எடுத்து எடுத்து பயன்படுத்த பயன்படுத்த ஒரு கட்டத்துல என்ன செஞ்சிடும் முட்டியா முட்டாக அழிவடைந்து விடும் அப்ப அது படிப்படியா குறைவடைஞ்சு கொண்டு போய்தானே பிள்ளைகள் அழிவடையுது இப்ப அப்படியான பழங்கள் வந்து குறைவடைஞ்சு கொண்டு போறதால எங்களுடைய வெளியீட்டு மாட்டம் வந்து குறைவா இருக்கு விளங்கி இருக்கா அப்ப நாங்கள் இதுல முதலாவது விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் பிள்ளைகள் குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விலை விதிக்கூடிய மூன்று காரணங்கள் அப்ப முதலாவது விடயம் பார்த்திருக்கிறோம் என்ன வளங்களினுடைய அளவு குறைவடைந்து செல்லுதல் இரண்டாவது வினைத்திறனற்ற முகாமைத்துவம் மூன்றாவது ஊழியர்களின் மனாலு அப்ப இந்த மூன்றும் தான் குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விலை விதி விலை விதிக்கான காரணங்களாக பார்த்துக் கொள்கின்றோம் அப்ப இதுல எங்களுக்கு எந்த விதமான குழப்பமும் இல்லத்தானே அப்ப நான் கடந்த ஒப்பிலே சொன்னான் பிள்ளைகள் இப்ப அதிகரித்து செல்லும் அளவு திட்ட விலை விதி என்றதை விலக்கி அதற்கான காரணங்களை பட்டியல்படுத்தி அப்படி நாங்கள் பேப்பர்ல கேட்கிற போல குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விலை விதி என்றால் என்ன என்பதை பட்டியல் சாரி என்ன என்பதை விலக்கி அதற்கான காரணங்களை பட்டியல் படுத்த என்று சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்பமா கேட்க மாட்டோமா கட்டாயங்க அப்படி கேட்கின்ற போது உங்களுக்கு தெளிவான முறையில் எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும் அப்ப நல்லா மறக்கக்கூடாது பிள்ளைகள் எங்க நாங்கள் உதாரணம் தாரமோ அது சம்பந்தமா கேள்வியில உதாரணம் கேட்டம் கேட்கல வேற பிரச்சனை நீங்கள் கட்டாயம் என்ன செய்து கொள்ள வேண்டும் வரவிலக்கணம் கொடுத்தால் கீழே உதாரணம் குறிப்பிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் சரிதானே அப்ப இதுல எங்களுக்கு எந்த விதமான குழப்பமும் இல்லத்தான பிள்ளைகள் அப்ப இதே முறைக்கா நாங்கள் நோட் பண்ணி போட்டா நாங்க போவோம் பிள்ளைங்க இருக்கா அப்ப அடுத்த கடிங் போட்டுக் கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் அடுத்த கடிங் போட்டுக் கொள்ளுங்க குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விலகி விதிக்கான காரணங்கள் குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விலகி விதிக்கான காரணங்கள் குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விலை விதிக்கான காரணங்கள் குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விலை விதிக்கான காரணங்கள் குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விலை விதிக்கான காரணங்கள் முதலாவது காரணி போட்டுக் கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் முதலாவது காரணம் பிள்ளைகள் நீங்க வழியா போட்டுக் கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் குறை
குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விளைவு விதிக்கான காரணங்கள் போட்டுட்டு உள்ள நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் முதலாவது காரணம் முதலாவது காரணம் வளங்களின் அளவு குறைவடைந்து செல்லுதல் 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 இரண்டாவது காரணம் இரண்டாவது காரணம் வினைத்திறனற்ற முகாமைத்துவம் இரண்டாவது காரணம் வினைத்திறனற்ற முகாமைத்துவம் இரண்டாவது காரணம் வினைத்திறனற்ற முகாமைத்துவம் வினைத்திறனற்ற முகாமைத்துவம் மூன்றாவது மூன்றாவது காரணி ஊழியர்களின் மன அழுத்தம் ஊழியர்களின் மன அழுத்தம் ஊழியர்களின் மன அழுத்தம் ஊழியர்களின் மன அழுத்தம் சரியல்ல பிள்ளைகள் அப்ப திரும்ப இருக்கா சொல்றேன் பிள்ளைகள் இதுல ஏதாவது எழுதா விடுபட்டிருந்தா ஒரு கணவர் பண்ணிக்கொள்ளும் விளங்கிருக்கா நீண்ட காலத்துல ஒரு உற்பத்தி நிறுவனத்தினுடைய உள்ளீடுகளில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு வீதத்தை விட வெளியீட்டில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு வீதம் குறைவாக இருத்தல் குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விளைவியா அப்ப உள்ளீடுகள் பத்து சதவீதத்தால் அதிகரிக்கின்ற போது வெளியீடு ஏழு சதவீதமோ அஞ்சு சதவீதத்தால் அதிகரிக்கும் விளங்கிருக்கா அப்ப இதற்குரிய காரணங்கள் வந்து பிரதானமா மூன்று பார்த்திருக்கிறோம் பிள்ளைகள் முதலாவது வளங்களினுடைய அளவு குறைவடைந்து கொண்டு போறது இரண்டாவது வினைத்திறனற்ற முகாமைத்துவம் மூன்றாவது ஊழியர்களினுடைய மன அழுத்தம் ஊழியர்களின் மன அழுத்தம் அப்ப இதுல எங்களுக்கு எந்த விதமான குழப்பமும் இல்லத்தான பிள்ளைகள் இதுல எங்களுக்கு எந்த விதமான குழப்பமும் இல்லை சரியல்ல அப்ப மூன்றாவது அதாவது அளவு திட்ட விளை விதியினுடைய மூன்றாவது வடிவம் பார்க்க போறோம் பிள்ளைகள் மாறா அளவு திட்ட விளை விதி மாறா அளவு திட்ட விளை விதி அப்ப எல்லாரும் அடுத்த ஹெடிங் போட்டுக் கொள்ளுங்கள் மாறா அளவு திட்ட விளை விதி அடுத்த கடிங் போட்டு கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் மாறா அளவு திட்ட விளைவு விதி மாறா அளவு திட்ட விளை விதி மாறா அளவு திட்ட விளைவு விதி ஓகே அப்ப உள்ளியர்க்கு அவதானியங்க பிள்ளைகள் அழுதி போட்டிருக்க அவதானியங்க பிறகு எழுதலாம் அப்ப எங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் இந்த அளவு திட்ட விளை விதி என்று சொல்லி சொல்றது உள்ளீட்டில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு வீதத்துக்கும் வெளியீட்டில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு வீதத்துக்கும் இடையிலான தொடர்பை சொல்லு இப்ப மாற அளவு திட்ட விளை விதி அல்லது நிலையான அளவு திட்ட விளை விதி என்று சொல்றது பிள்ளைகள் இந்த நிலையான அளவு திட்ட விளை விதி என்றது என்னதை குறிக்கிறதுன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப உள்ளீடும் ஒரு சதவீதத்தால் அதிகரிக்க போகுது அதே போல வெளியீடும் ஒரு சதவீதத்தால் அதிகரிக்க போகுது இந்த மாறா அளவு திட்ட விளை விதி என்று சொல்லி சொல்றது உள்ளீட்டில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு வீதமும் வெளியீட்டில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு வீதமும் எப்படி இருக்கும் சமனாக உள்ளீட்டில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு வீதமும் வெளியீட்டில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு வீதமும் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி சொன்னா சமனா இருக்கு இந்த சமனன்றது என்னத்தை குறிக்குதுன்றா பிள்ளைகள் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு நிறுவனத்துல வந்து உள்ளீடு வந்து இப்ப பத்து சதவீதத்தால் அதிகரிக்குது என்று சொல்லி சொன்னா உள்ளீடு பத்து சதவீதத்தால் அதிகரிக்குது என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த நிறுவனத்தினுடைய வெளியீட்டு மட்டமும் என்ன செய்யுது பத்து சதவீதத்தாலே அதிகரிக்குது பாத்தீங்களா அப்ப இந்த உள்ளீட்டில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு வீதமும் வெளியீட்டில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பு வீதமும் அப்படி இருக்கு சமனாக இருக்குது பிள்ளைகள் வரைவு லக்கணம் எழுதுகின்ற போது பெர்சன்டேஜ் சதவீதம் என்றதை மறந்துடக் கூடாது விளங்கிருக்கா சதவீதம் அந்த மாற்ற வீதம் என்றதை கட்டாயம் குறிப்பிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் விளங்கிருக்கா அப்ப இந்த மாறா அளவு திட்ட விளை விதி அல்லது நிலையான அளவு திட்ட விளை விதி என்றது என்ன நீண்ட காலத்துல உள்ளீட்டினுடைய அதிகரிப்பு வீதமும் வெளியீட்டினுடைய அதிகரிப்பு வீதமும் ஒன்றுக்கொன்று சமனாக இருக்குமாக இருந்தால் உள்ளீட்டின் அதிகரிப்பு வீதமும் வெளியீட்டின் அதிகரிப்பு வீதமும் சமனாக இருந்தால் அதைத்தான் நாங்கள் என்னவாக கருதி கொள்கின்றோம் மாறா அளவு திட்ட விளை விதி 
அப்ப இந்த மாற அளவு திட்ட விலை விதி என்பது விளங்கியிருக்கு தானே பிள்ளைகள் உதாரணம் விளங்கியிருக்கு தானே பத்து பத்து அதுல இருபது இருபது நீங்கள் ஒரு கற்பனை ரீதியான தரவு கொண்டு போட்டுக் கொள்ளலாம் அப்ப மாற அளவு திட்ட விலை விதிக்கு வர விளக்கணம் கொடுத்துட்ட போது பிள்ளைகள் அவதானம் உள்ளீட்டில் ஏற்படுற அதிகரிப்பு வீதம் வெளியீட்டில் ஏற்படுற அதிகரிப்பு வீதம் எப்படி இருக்க போது சமனாக இருக்கும் என்று கூறுகின்ற சரி சரிதானே சோ அதிகரித்து செல்லும் அளவு திட்ட விலை விதி குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விலை விதி நல்ல தெளிவாக விளங்கினால் இந்த இரண்டும் நல்ல தெளிவாக விளங்கினால் இந்த மாற அளவு திட்ட விலை விதி என்பது இன்னும் தெளிவாக விளங்கும் சரிதானே ரைட் அப்ப நாங்கள் இதை பற்றி நோட் பண்ணி போட்டு அடுத்த விடயத்துக்குள்ள வேணுவோம் சரிதானே அப்ப அடுத்த கெடிங் போட்டு கொடுங்க பிள்ளைகள் மாற அளவு திட்ட விலை விதி என்று கெடிங் போட்டாச்சு தானே மாற அளவு திட்ட விலை விதி சரி அல்ல அப்ப கெடிங் போர்டு உள்ள நோட் பண்ணி கொள்ளணும் நீண்ட காலத்தில் நீண்ட காலத்தில் நீண்ட காலத்தில் உள்ளீடுகளின் அதிகரிப்பு வீதமும் உள்ளீடுகளின் அதிகரிப்பு வீதமும் வெளியீடுகளின் அதிகரிப்பு வீதம் நீண்ட காலத்தில் உள்ளீடுகளின் அதிகரிப்பு வீதமும் வெளியீடுகளின் அதிகரிப்பு வீதமும் வெளியீடுகளின் அதிகரிப்பு வீதமும் சமனாக காணப்படுதல் உள்ளீடுகளின் அதிகரிப்பு வீதமும் வெளியீடுகளின் அதிகரிப்பு வீதமும் சமனாக காணப்படுதல் சமனாக காணப்படுதல் சமனாக காணப்படுதல் மாற அளவு திட்ட விலை விதியாக மாற அளவு திட்ட விலை விதியாகும் மாற அளவு திட்ட விலை விதி ஆகும் நீண்ட காலத்தில் உள்ளீடுகளின் அதிகரிப்பு வீதமும் வெளியீடுகளின் அதிகரிப்பு வீதமும் சமனாக இருத்தல் மாற அளவு திட்ட விலை விதியாக அந்த நீண்ட காலத்தில் என்றுதற்கான லைன் பண்ணி கொள்ளுங்கள் ரைட் கீழே உதாரணம் கொடுத்துக் கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் கீழே உதாரணம் கொடுத்துக் கொள்ளுங்க நீண்ட காலத்தில் நீண்ட காலத்தில் உள்ளீடுகள் பத்து சதவீதத்தால் அதிகரித்த போது நீண்ட காலத்தில் உள்ளீடுகள் பத்து சதவீதத்தால் அதிகரித்த போது நீண்ட காலத்தில் உள்ளீடுகள் பத்து சதவீதத்தால் அதிகரித்த போது வெளியீட்டு மட்டமும் பத்து சதவீதத்தால் அதிகரித்தல் அல்லது இப்படி சோட்டாரம் பண்ணி கொள்ளலாம் நீண்ட காலத்தில் உள்ளீடும் வெளியீடும் பத்து சதவீதத்தால் அதிகரித்து விளங்கியிருக்கா நீண்ட காலத்தில் உள்ளீடுகள் பத்து சதவீதத்தால் அதிகரித்த போது அதன் வெளியீட்டு மட்டமும் பத்து சதவீதத்தால் அதிகரித்தல் அதன் வெளியீடும் பத்து சதவீதத்தால் அதிகரித்து அப்ப இந்த மாற அளவு திட்ட விலை விதி என்பது விளங்கியிருக்கு தானே பிள்ளைகள் ரைட் அப்ப இந்த விடயம் ஒரு கா விளங்கினால் இதே ஒரு கா வடிவாக தானிச்சு கொள்ளணும் இதே விளங்கினால் இதே ஒரு கா வடிவாக தானிச்சு கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் இப்ப ஒரு நீண்ட காலத்துல ஒரு நிறுவனம் உள்ளீடுகளை பயன்படுத்தித்தான் வெளியீடுகளை பெற்றுக் கொள்ளுவோம் ஓமா இல்லையா அப்ப எங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் நீண்ட காலத்துல ஒரு நிறுவனம் என்ன செய்யும் பயன்படுத்துகின்ற சகல உள்ளீடுகளும் மாறும் உள்ளீடு அப்ப இங்க நான் உள்ளீடு சொல்லி சொல்றது பிள்ளைகள் ஊழியமும் பெறும் மூலதனமும் பெறும் ஏன் ரெண்டுமே மாறும் உள்ளீடு தானே நான் தனித்தனிய போடாம உண்டாவே போட்டு காட்டுகின்றேன் அப்ப இப்ப ஒரு உற்பத்தி நிறுவனம் என்ன செய்யுது என்று சொல்லி சொன்னால் தன்னுடைய உள்ளீடுகளை தான் பயன்படுத்துகின்ற உள்ளீடுகளை இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப இருநூறு அளவு உள்ளீடுகளை வந்து இந்த நிறுவனம் பயன்படுத்துது அப்ப இருநூறு அளவு உள்ளீடுகளை பயன்படுத்துகின்ற போது இந்த நிறுவனம் பெற்றுக் கொள்கின்ற வெளியீட்டு மட்டம் ஐயாயிரம் அலகுகள் விளங்கியிருக்கு தானே பிள்ளைகள் என்னண்டு இந்த நிறுவனம் இருநூறு அலகு உள்ளீடுகளை பயன்படுத்துகின்ற போது ஐயாயிரம் அலகு வெளியீட்டை பெற்றுக் கொள்ளும் விளங்கியிருக்கா இப்ப இந்த நிறுவனம் என்ன செய்த என்று சொல்லிச்சுன்னா தன்னுடைய இந்த உள்ளீட்டு மட்டத்தை தன்னுடைய உள்ளீட்டு மட்டத்தை இருநூறு அலகுகள்ல இருந்து இருநூறு அலகுகள்ல இருந்து முன்னூறு அலகுகளாக அதிகரிக்குது இருநூறு அலகுகள்ல இருந்து முன்னூறு அலகுகளாக அதிகரிச்சிருக்கு ஓமா இல்லையா அப்படி இருநூறு அலகுல இருந்து முன்னூறு அலகுகளாக அதிகரித்த போது வெளியீட்டு மட்டம் ஐயாயிரம் அலகுகள்ல இருந்து வெளியீட்டு மட்டம் 
ஐயாயிரம் அலகுகள்ல இருந்து உதாரணத்தை சொல்லும் நிலைகள் ஒரு எட்டாயிரம் அலகுகளாக அதிகரிச்சிருக்கு விளங்கியிருக்க எட்டாயிரம் அலகுகளாக அதிகரிச்சிருக்குது அப்ப எங்களுக்கு பிள்ளை இதை வச்சுக்கொண்டு உள்ளீட்டில் ஏற்பட்ட மாற்ற வீதமும் வெளியீட்டில் ஏற்பட்ட மாற்ற வீதமும் கழிக்க தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அப்ப உள்ளீட்டில் ஏற்படுகின்ற மாற்ற வீதம் என்று சொல்லி சொன்னா பெர்சன்டேஜ் என்று கணிக்கிறது பிள்ளைகள் மாற்றத்தின் பெருமதிய அப்ப இருநூறுல இருந்து முன்னூறா கூடியிருக்குன்னா மாற்ற நூறு மாற்றத்தின் பெருமதிய ஆரம்ப பெருமதியால பிரிச்சு ஆரம்ப பெருமதி பெர்சன்டேஜ் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச பிள்ளைகள் நூறுக்கு இத நாங்கள் சுருக்கி விட்டோம் என்று சொல்லி சொன்னால் ஆமா ஆகவே உள்ளிடத்தின சதவீதத்தால ஐம்பது சதவீதத்தால் அதிகரிச்சிருக்கு அப்ப உள்ளீட்டில் ஏற்பட்ட மாற்ற வீதம் அவ்வளவு பிள்ளைகள் ஐம்பது சதவீதத்தால உள்ளீடு அதிகரிச்சிருக்குது அப்ப உள்ளீடுகள் ஐம்பது சதவீதத்தால் அதிகரிக்கின்ற போது வெளியீடத்தின சதவீதத்தால் அதிகரிச்சிருக்குது அப்ப வெளியீட்டுக்கு நாங்கள் மாற்ற வீதம் பார்க்க வேண்டும் அப்ப எங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் மாற்றம் அவ்வளவு மூவாயிரம் அப்ப இந்த மாற்றத்தை ஆரம்ப பெருமதியால பிரிச்சு ஐயாயிரத்தால பிரிச்சு நூறால பிரிக்க விட்டா விடவிடும் ஆக இதை நாங்கள் சுரிக்கணும் என்று சொல்லி சொன்னால் அறுபது இப்ப வெளியீட்டு மாட்டவை என்ன செஞ்சிருக்கு அறுபது சதவீதத்தால் அதிகரிச்சிருக்குது அப்ப இப்ப இருக்க பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த நிறுவனம் பயன்படுத்துகின்ற உள்ளீடு ஐம்பது சதவீதத்தால் அதிகரிக்க வெளியீடு அறுபது சதவீதத்தால் அதிகரிச்சிருக்குது ஓமா இல்லையா ஆகவே ரவீனா இது என்ன அளவு திட்ட விளைவி ரவீனா இது என்ன அளவு திட்ட விளைவி அதிகரித்து செல்லும் அளவு திட்ட விளைவி ஏன் உள்ளீடுகள் ஐம்பது சதவீதத்தால் அதிகரிக்க வெளியீடு அறுபது சதவீதத்தால் அதிகரிச்சிருக்குது ஆகவே இது வந்து அதிகரித்து செல்லும் அளவு திட்ட விளைவியை குறிக்கு சரியல்ல இப்ப நாங்கள் பார்த்துக் கொள்வோம் பிள்ளைகள் இந்த வெளியீட்டு மட்டம் சாரி உள்ளீட்டு மட்டம் முன்னூறுல இல்ல இருந்தது இப்ப இந்த வெளியீட்டு மட்டம் முன்னூறு அலைகள்ல இருந்து நானூறு அலகுகளாக சரி வேண்டாம் முன்னூறு அலகுகள்ல இருந்து நானூற்றி ஐம்பது அலகுகளாக அதிகரிச்சிருக்கு முன்னூறு அலகுகள்ல இருந்து நானூற்றி ஐம்பது அலகுகளாக உள்ளீட்டு மட்டம் அதிகரிச்சிருக்குது அப்ப உள்ளீடு நானூற்றி ஐம்பது அலகுகளாக அதிகரிக்க வெளியீடு என்ன செஞ்சிருக்கேன் சொல்லி சொன்னா எட்டாயிரம் அலகுகள்ல இருந்து பன்னிரெண்டாயிரம் அலகுகளாக அதிகரிச்சிருக்கு விளங்கியிருக்கா உள்ளூடு என்ன செஞ்சிருக்கு பிள்ளைகள் முன்னூறு அலகுகள்ல இருந்து நானூத்தி ஐம்பது அலகுகளாக அதிகரிக்க வெளியீடு வந்து எட்டாயிரத்துல இருந்து பன்னெண்டாயிரமாக என்ன செஞ்சிருக்குது கூடியிருக்குது அப்ப இதுல இருக்கா பாத்தீங்கள என்று சொல்லி சொன்னா உள்ளீட்டில் ஏற்பட்ட மாற்றம் அவ்வளவு அப்ப உள்ளீட்டில் ஏற்பட்ட மாற்றம் எங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் என்று நினைக்கிறது மாற்றத்தினுடைய பருமதிய அப்ப முன்னூறுல இருந்து நானூத்தி ஐம்பதா கூடியிருக்கு ஆகவே மாற்றம் நூத்தி ஐம்பது ஆரம்ப பருமதியால பிரிச்சு ஆரம்ப பருமதி என்றது இந்த முன்னூறு பிரிச்சு நூறால பெருக்கி விட்டால் விடைகள் ஐம்பது ஆகவே எங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் உள்ளீடு ஐம்பது சதவீதத்தால் அதிகரிச்சிருக்கு ஓமா இல்லையா இதால இந்த நிறுவனத்தினுடைய வெளியீடு என்ன செஞ்சிருக்கேன் சொல்லி சொன்னால் அவரும் அதிகரிச்சு தானே இருக்கிறார் எத்தனை சதவீதத்தால அப்ப எங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் எட்டாயிரத்துக்கும் பன்னெண்டாயிரத்துக்கும் இடையில இருக்கிற மாற்றம் நாலாயிரம் மாற்றம் நாலாயிரம் கீழ் ஆரம்ப பருமதி எட்டாயிரம் தர நூறு அப்ப இதை நாங்கள் சுரிக்கிறோம் என்று சொல்லி சொன்னால் இதுவும் ஐம்பது வீதம் என்று சொல்லி வந்து விளங்கியிருக்கா ஆகவே இங்க வந்து பிள்ளைகள் இந்த ரெண்டாவதா போட்ட உதாரணம் முன்னூறுல இருந்து நானூற்றி ஐம்பது எட்டாயிரத்துல இருந்து பன்னெண்டாயிரம் அப்ப இங்க வந்து உள்ளீடுகள் ஐம்பது சதவீதத்தால் அதிகரித்த போது வெளியீடு என்ன செஞ்சிருக்குது அதுவும் ஐம்பது சதவீதத்தால் அதிகரிச்சிருக்குது ஆகவே கேணிங்க இது என்ன அளவு திட்ட விளைவி கேணுஜா உள்ளீடுகள் ஏற்பட்ட மாற்றம் ஐம்பது வெளியீட்டில் ஏற்பட்ட மாற்றமும் ஐம்பது ஆகவே எஸ் ஆகவே மாறா அளவு திட்ட விளைவிதி அப்ப இதுல எங்களுக்கு எந்த விதமான குழப்பமும் இல்லத்தானே பிள்ளைகள் அதே போல இப்ப இந்த நானூத்தி ஐம்பதாக இருந்த உள்ளீடு இந்த நானூத்தி ஐம்பதாக இருந்த உள்ளீட்டு மட்டும் என்ன செய்யுது என்று சொல்லி சொன்னால் அப்ப இதுல வந்து உள்ளீடு நானூத்தி ஐம்பதுல இருந்து தொள்ளாயிரம் அலகுகளாக அதிகரிக்க வெளியீட்டு மட்டம் என்ன செய்யுது என்று சொல்லி சொன்னா பன்னெண்டாயிரத்துல இருந்து பதினெட்டாயிரம் அலகுகளாக அதிகரிச்சிருக்கு பன்னெண்டாயிரத்துல இருந்து பதினெட்டாயிரம் 
அப்ப இதுல ஏற்பட்ட மாற்ற வீதம் மாற்றம் பாத்தீங்களாக இருந்தால் ஆறாயிரம் ஆறாயிரத்தின் கீழ் பன்னெண்டாயிரம் சாரி ஆறாயிரத்தின் கீழ் பன்னெண்டாயிரம் திறநூறு அப்ப இதை நாங்கள் சுதிக்கணும் என்று சொல்லி சொன்னால் மாற்றம் வந்து பிள்ளைகள் ஆறாயிரம் ஆரம்ப பெருமதி பன்னெண்டாயிரம் தரநூறு இதை நாங்கள் சுதிக்கணும் என்று சொல்லி சொன்னால் ஐம்பது வீதம் சரியல்ல அப்ப இதை வந்து பாத்தீங்களாக இருந்தால் ஐம்பது வீதம் அப்ப இந்த உள்ளீடு நூறு வீதத்தால் அதிகரிக்க வெளியீடு ஐம்பது வீதத்தால் அதிகரிச்சிருக்கு ஆகவே இறுதி என்னத்தை குறிக்குது குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விலை வீதியை குறிக்குது அப்ப இந்த மூன்று வடிவத்துக்கும் பிள்ளைகள் உங்களால ஒரு கற்பனை ரீதியான ஒரு புள்ளிவர் ரீதியான ஒரு விளக்கம் ஒன்று கொடுத்து விளக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் மற்ற விருந்து சென்று சொல்லி சொன்னா பிள்ளைகள் இதை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் கற்பனை ரீதியாக நீங்கள் அவர் அமௌண்டை போட்டு பார்த்து போட்டுக் கொள்ளலாம் விளங்கிருக்கு தானே அப்ப இதை நீங்கள் என்ன செய்ய போறீங்கள் என்று சொல்லி சொன்னா பிள்ளைகள் ஒரு அட்டவணையா போட்டுக்கொள்ள போறீங்க அப்ப உள்ளீடு வெளியீடு அப்ப உள்ளீட்டுக்குள்ள இருநூறு முன்னூறு நானூற்றி ஐம்பது தொள்ளாயிரம் வெளியீட்டுக்குள்ள ஐயாயிரம் எட்டாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் பதினெட்டாயிரம் விளங்கிருக்கா இதே ஒரு அட்டவணையாக போட்டுட்டு வெளியால பெர்சன்டேஜ பாத்துட்டு சைட்ல அப்படி நோட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் விளங்கிருக்கா நோட் பண்ணி போட்டு வேணும் வேண்டாம் கீழே கூடண்டு போட்டுடுங்கோ இந்த இருநூறு முன்னூறுக்கு இடையில வார என்னது அதிகரித்து செல்லும் அளவு திட்ட விலை விதி அப்ப இந்த முன்னூறுக்கும் நானூற்றி ஐம்பதுக்கும் இடையில வாரது மாற அளவு திட்ட விலை விதி அப்ப இந்த நானூற்றி ஐம்பதுக்கும் தொள்ளாயிரத்துக்கும் இடையில வாரது குறைந்து செல்லும் அளவு திட்ட விலை விதி ரெண்டு ஒரு அட்டவணை ஒன்று போட்டுக்கொள்ளுங்க வாப்பு அப்ப இதுல உங்களுக்கு சேக வழியா தேவை என்று சொல்லி சொன்னா நோட் பண்ணி கொள்ளலாம் அல்லது உங்களுக்கு தெரியும் என்று சொல்லி சொன்னா அப்படி ஏத்த மட்டும் நோட் பண்ணி கொள்ளலாம் விளங்கிருக்கா அப்ப இந்த அளவு திட்ட விலை விதிய பிள்ளைகள் எங்களுக்கு என்ன செய்ய தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஒரு உதாரணத்தை கொடுத்து விளக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் சரியல்ல அப்ப இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது நோட் பண்ண வேண்டுமாக இருந்தால் நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க